ജീവിതത്തെ അറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയും ഒരു കുടുംബവും നിരന്തരമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നിരന്തരം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആ വാക്കൊന്ന് പറയാമോ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നിരന്തരം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് ഈ നിരന്തരം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ ഇത് ഇന്ന് ആ കാര്യം ചെയ്തു പിന്നെ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് പിന്നെ ആ കാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല അതല്ല നിരന്തരം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവൃത്തിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ കാര്യത്തിന് ഒരു തുടർച്ചയുണ്ട് ആ വാക്കൊന്ന് പറയാമോ എന്തുണ്ട് തുടർച്ചയുണ്ട് അങ്ങനെ ഇത് ഗ്യാപ്പില്ലാതെ ഇടവേളയില്ലാതെ തുടർച്ചയായിട്ട് ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ ഒരു കുടുംബം ചെയ്യേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പതിനും വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇടവേളയില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെയുള്ള ശൈലിയല്ല ഞാൻ നിങ്ങളും തുടർച്ചയായിട്ട് ഇടതടവില്ലാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കുടുംബത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട വ്യക്തിപരമായി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പതിനം പറയുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവമായ കർത്താവ് ഈ നിൽക്കുന്ന എന്നെയും നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഇപ്പം ഈ ശുശ്രൂഷ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെയും എന്ത് ചെയ്യും അനുഗ്രഹിക്കും ആ വാക്കൊന്ന് പറയാമോ എന്ത് ചെയ്യും അനുഗ്രഹിക്കും അനുഗ്രഹിക്കും ഒന്നാമതായി ദൈവത്തിൻ്റെ പതിനം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളോട് നിരന്തരമായി ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് പ്രാർത്ഥനയാണ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വചനം ആഗ്രഹിക്കുക ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുക സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുക കാര്യത്തിന് നമ്മിൽ ഒരു തുടർച്ച ഉണ്ടാകണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു തുടർച്ച ഉണ്ടാകണം അതിനുവേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഒന്നാമതായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ആ വാക്കൊന്ന് പറയാമോ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ആ നിരന്തരമായി ചില കുടുംബത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ കണ്ണുനീരോടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥന ചോദിക്കാറുണ്ട് അവർ വിഷമങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാറുണ്ട് ഫ്രീ ധ്യാന സമയത്തൊക്കെ അവർ കാണുമ്പോൾ വലിയ കണ്ണുനീര് വലിയ വേദന പങ്കുവെച്ച് അവർ ചോദിക്കും അച്ഛാ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇങ്ങനെ എന്നും ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓരോരോ തകർച്ചകളോ അച്ഛാ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഒരു പുരോഗതി ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഒരു അനുഗ്രഹത്തിലേക്കോ ഒരു അഭിഷേകത്തിലേക്കോ എന്നിന് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ഒരു ഐശ്വര്യത്തിലേക്കോ ഒന്നും ഇതുവരെയും ഒന്നും ഉയർത്തപ്പെടുന്നില്ല അച്ഛൻ നിങ്ങൾക്കെന്നും ഒരു കണ്ടുനീരാണ് നിങ്ങൾക്കെന്തൊരു വേദനയാണ് ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിലെ വേദനകൾ തകർച്ചകൾ നൊമ്പരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ സമയം നൽകുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ ചോദ്യമുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ തമ്പുരാൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ അപരാധികൾ നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മുടെ അസ്വസ്ഥതകൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവ് ഈ നിൽക്കുന്ന എന്നോട് നിങ്ങളോടും ചില ചോദ്യങ്ങൾ ആ സമയം ചോദിക്കും പക്ഷെ ദൈവം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം പലപ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വീണ്ടും വീണ്ടും കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ നമ്പരങ്ങളും വീണ്ടും വീണ്ടും പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതുപോരാ തമ്പുരാൻ്റെ മുമ്പിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്ലേശങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും എല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മോട് ചോദിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിരന്തരമായ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടോ ഒന്ന് കരമയ്യത്തി സ്വരമയ്യത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലേലുയ അതായത് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ തകർച്ചകളും ഈ വേദനകളും അച്ഛൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരെന്ത് ചെയ്താലും അതൊന്നും അച്ഛ ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറുന്നില്ല എന്ന് കണ്ണുനീരോടെ വേദനയോടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വ്യക്തികളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ സമയം ചോദിക്കാൻ പറയുന്ന ചോദ്യമാണ് മക്കളെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇടതടവില്ലാതെ ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവരോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അനേകം വ്യക്തികൾ ആ സമയം പങ്കുവയ്ക്കുക അച്ഛ പലപ്പോഴും കുടുംബത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്ത് സംഭവിക്കാറ
അനവധി അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ആ ദിവസം അധ്വാനിക്കാൻ ദൈവം നൽകിയ അതിശക്തമായ ആരോഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ട് ഒന്ന് കരവയ്യത്തി സ്വരമയ്യത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ അലലിയ അപ്പൊ ദൈവമായ കർത്താവ് ആ പ്രഭാതം മുതൽ സായി സെന്റ് വരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ശാരീരിക ഭൗതികമായ അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് മാനസിക തലത്തിലാണ് തലത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയാനും ശാന്തമായ ഒരു വിശ്രമം ലഭിക്കാനും ഈ വിശ്രമത്തിന് ശേഷം നാളെ പുലർച്ച നമുക്ക് നല്ല ഒരു ജീവിതം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ആയുസ് വീണ്ടും നീട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കുടുംബ അഭിഷേകത്തിൻ്റെയും അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും ഉയർച്ചയുടെയും ഒരു ഭവനമായി മാറാൻ വേണ്ടി കുടുംബത്തിൽ എന്തുണ്ടാകണം നിരന്തരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാകണം ഒന്ന് കരങ്ങൾ അടിച്ച് കത്താനും മാത്രം കൊടുത്തു നല്ല ഒരു കരകോഷം കത്താൻ കൊടുത്തു ഈ നിരന്തരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഒരു കുടുംബത്തിൽ വെളിപ്പെടാതെ പോകുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയിൽ അത് സംഭവിക്കാതെ പോകുമ്പോൾ അനേകം ബന്ധനങ്ങൾ അനേകം തിന്മയുടെ സ്വാധീനങ്ങൾ അനേക തകർച്ചകൾ നമ്മിലേക്ക് ഒഴുകി വരും അതുകൊണ്ടാണ് പൗല സ്ത്രീക പ്രിയമുള്ളവരെ കൊളുസ്വസ്ലി സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ലേഖനായം രണ്ടാം പതിന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അടിവരിയിട്ട് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് അപസ്വലം പറയുക നന്ദിയോടെ അല്ലെങ്കിൽ കൃതിതാഭരിതരായി ഉണർന്നിരുന്ന് നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുവേ ഒന്നാമതായി ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കുടുംബം ചെയ്യേണ്ടത് പ്രിയമുള്ളവരെ എന്ത് ചെയ്യണം നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ള ഈ സായി സന്ധി കുടുംബത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥന അത് നിരന്തരമായ കുടുംബത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് അത് മാത്രം പോര ആ കുടുംബത്തിൽ അഞ്ച് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് പേരെയും ഓരോ ആ ദിവസത്തിന് ഓരോ നിമിഷവും എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പ്രാർത്ഥനയുള്ള വ്യക്തികളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോഴാകാം യാത്ര പോകുമ്പോഴാകാം ബസ്സിൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാകാം ഷോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോഴാകാം പ്രിയമുള്ളവരെ ഓഫീസ് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാകാം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാകാം പരീക്ഷ എഴുതുന്ന സമയമാകാം ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദീപത്തിൻ്റെ പതിനം ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടുന്നില്ല ദീപത്തിൻ്റെ പതിനം നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രിയമുള്ള ദൈവ മക്കളെ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അവിടെ ഇടുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പതിനം പറയുക മക്കളെ നിരന്തരം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തു ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് പ്രാർത്ഥനയുടെ മേഖലയിൽ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് നമുക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ നിമിഷവും ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു അഭിഷേകത്തിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കണം ഒന്ന് കരമയ്യത്തി സ്വരമയ്യത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലേ ലുയ അപ്പം നിങ്ങൾ ചില ചോദിക്കുകയും വെച്ചാൽ അങ്ങനെ എപ്പോഴും അങ്ങനെ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യണ്ടേ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടേ വിശ്രമിക്കണ്ടേ ഈ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെയും നമുക്ക് മൗനമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രാർത്ഥിക്കുക പഠിക്കുന്ന രൂപത്തേക്ക് സ്കൂളിലെ കോടതിയിൽ പോകുന്ന സമയമോ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയമോ ഇടവേള സമയത്ത് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ മണിക്കൂറുകളുടെ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കില്ല ഒരു നിമിഷം ദൈവമേ എന്ന ഒരു ചിന്തയാകാം പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ പതിന് പൗലോസ്ത്രീക കുളൂസത്തിന് സമയത്ത് ലേഖനം നാലാം അധ്യായം രണ്ടാം പതിനും പറയുക നിങ്ങൾ നന്ദിയോടെ കൃതയുള്ളവരായി എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ വാക്കുന്നവർക്ക് പറയാമോ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഉണർന്നിരുന്ന് നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിച്ചു പോരാ ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഉണർവുണ്ടാകണം ആ വാക്കുന്നവർക്ക് പറഞ്ഞ് എന്തുണ്ടാകണം ഉണർവുണ്ടാകണം പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതില്ലാതെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ ഉണർവില്ലാതെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ ഉണർവെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശ്രദ്ധയും കൂടിയാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണർവോട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധയോട് ചെയ്യുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു അടയാളം കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഓഫീസിൽ ഇരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ജോലിക്ക് നമ്മൾ പോയിട്ട് അവിടെ ഉറക്കം നോങ്ങിയിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ജോലി ശ്രദ്ധയോട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഉണർവോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ പതിനം പറയുമ്പോൾ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവത്തിന
ചില ജീവിതങ്ങളിൽ ചില വ്യക്തികൾ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് പലപ്പോഴും ഏതില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഉണർവ് നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥിക്കുക ഉണർവോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ എന്താക്കി മാറ്റി അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റി പാലായി നിന്ന് ഒരു കുടുംബത്തിൽ രണ്ട് വ്യക്തികൾ താപോലെ ശുശ്രൂഷ കൂടാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയം അത് ഒരു സഹോദരനും ഒരു സഹോദരിയുമാണ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ രണ്ട് മക്കൾ താമ്പോരി വന്ന് താമ്പോർ മാതാവിന്റെ മാധ്യസ് നേടി യേശുവേന്ന് ഉണർവോടെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവമേ ഈ സഹോദരനും ഈ സഹോദരിയും രണ്ടുപേരും ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടുപേർക്കും ഒരൊറ്റ നിയോഗമേ ഉള്ളൂ രണ്ടുപേരുടെയും വിവാഹ തടസ്സങ്ങൾ മാറി കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന പ്രത്യേകമായ അനുഗ്രഹം ആര് തരണ ദൈവം തരണ ഈശോ തരണം പ്രിയമുള്ളവരെ അന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയിൽ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഉണർവോടെയാ ആ വാക്കുന്നവർക്ക് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ് ഉണർവോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഉണർവോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ് കൈയൂപ്പ് പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്ത് ഈ സഹോദരനും ഈ സഹോദരിയും ഈ ആങ്ങളെയും പെങ്ങളും വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛ നിങ്ങളുടെ വിവാഹ മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടി ആ മേഖല ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ധ്യാനം കൂടി ശുശ്രൂഷ കൂടി ഈ പ്രാർത്ഥന ചോദിക്കുന്ന ഈ സഹോദരനും സഹോദരിക്കും വേണ്ടി ദൈവമേ എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ സഹോദരനും ഈ സഹോദരിക്കും വേണ്ടി നൽകുന്ന ദൈവികമായ സന്ദേശം ഈ രണ്ടുപേരുടെ വിഭാഗം ഈ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ് ഒൻപത് മാസത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്നതായിട്ടാ ഒന്ന് കാര്യങ്ങൾ അടിച്ചു കഥാനം മാത്രം കൊടുത്തേ നല്ല ഒരു കാലവർഷം കഥാനം കൊടുത്തു എത്ര മാസമാണ് ഒൻപത് മാസം ഈ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ് ഈ ആങ്ങളെയും പെങ്ങളും മടങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ നിങ്ങളറിയണം ആ പ്രാർത്ഥന അവരവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചില്ല ഒന്ന് കരമയ്യത്തി സ്വരമയ്യത്തി എന്ന് പറഞ്ഞേ അല്ലേ ലിയ അവരെ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ് ആ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ അവരാ പ്രാർത്ഥന അവസാനിപ്പിച്ചില്ല ആ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞുള്ള ദിവസങ്ങളിലും പിന്നെ അടുത്തുള്ള ദിവസങ്ങളിലും അനുദിനവും ഉദിവമേ ഒൻപത് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ വിവാഹം നടക്കുക ഈ മേഖലയെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയും ദൈവമേ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമേ അവർ എന്ത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു ജപമാല ജോലി പരിശുദ്ധമ്മയുടെ മാധ്യസ് തേടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ആ വാക്കൊന്ന് പറയാമോ എന്ത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എന്ത് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയും പറയാം നിരന്തരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ആ വാക്കൊന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് പ്രാർത്ഥനയാണ് ധ്യാനം കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന ഉപേക്ഷിച്ചില്ല ധ്യാനം കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു പുൽ സ്റ്റോപ്പിട്ടില്ല ധ്യാനത്തിൽ കിട്ടിയ ആത്മീയ അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് ദൈവം ആ ജീവിത ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി നിരന്തരം നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊടുക്കും ഈ രണ്ടുപേരും പോയി ഈ രണ്ടുപേരും മടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അഞ്ചാമത്തെ മാസം ഈ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാമത്തെ മാസം ഈ ചേട്ടന്റെ ഈ ആങ്ങളയുടെ വിഭാഗം മംഗളകരമായി നടക്കുകയാണ് ഒന്ന് കൈയടിച്ച് കഥാ മാത്രം കൊടുത്തേ നല്ല ഒരു കൈ കൊടുത്തേ പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്നത് ഈ സഹോദരി ഈ പെങ്ങളാണ് നിങ്ങളറിയണം ഈ പ്രാർത്ഥന ആ സഹോദരി തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ആ പെൺകൂട്ടി തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഒൻപതാമത്തെ മാസം ഒൻപതാമത്തെ മാസം താമ്പോലെ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് ഒൻപതാമത്തെ മാസം ഈ മകളുടെ വിഭാഗം ഉറപ്പിക്കുകയാണ് കൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഇടിച്ച് കഥാ മാത്രം കൊടുത്തേ നല്ല ഒരു കൈ ഇടിച്ച് കൊടുത്തേ ഒരുപത്തി അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപത്തി ഒന്ന് ഉയർത്താൻ വേണ്ടി ഒരുപത്തി ഒന്ന് അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപത്തിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും തടസ്സങ്ങൾ ഒന്ന് എടുത്തു മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഈ കാലഘട്ടം ആരാഗ്രഹിക്കുന്നു യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു വരാനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ഉയർത്താനും നമ്മുടെ ജീവിത അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും അഭിഷേകത്തിന്റെയും ഒരു വിട്ടുതലിന്റെയും ഒരു ജീവിതമായി മാറാൻ വേണ്ടി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവമായ കർത്താവ് ജീവനുള്ള ദൈവം അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാലഘട്ടമോ അതുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിരന്തരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ശൈലിയാണ് ഈ നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ പങ്കുചേരുമ്പോൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഉണർന്നിരുന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ശ്രദ്ധയോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് നീ വീണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ പതിനം പറയുന്നു നിരന്തരമായ
പത്താം അധ്യായം രണ്ടാം വചനത്തെ ഓർത്ത് ഈ വചനത്തിൻ്റെ ഈ അഭിഷേകം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും ഒന്ന് വെളിപ്പെടാൻ വേണ്ടി കുടുംബ അങ്ങൾ വെളിപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് വലുതുകരം ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് പറയാമോ അല്ലേ ലുയ പ്രിയമുടെ ദൈവം മക്കളെ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പത്താം അധ്യായം രണ്ടാം വചനം എന്താണ് പറയുക എന്താണ് വചനം പഠിപ്പിക്കുക വചനം പറയുന്നു അവനും കുടുംബവും കൊണ്ണലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് വചനം പറയുക അവൻ മാത്രമല്ല അവൻ്റെ കുടുംബവും അവരെന്തായിരുന്നു ആ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ആ കുടുംബനാഥൻ്റെ പ്രത്യേകത ദൈവഭയവും ദൈവഭക്തിയും ഉള്ളവനായിരുന്നു അവിടെ കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയുടെയും ആ കുടുംബത്തിൻ്റെയും സവിശേഷത വചനം ചുരുക്കി കളയുകയല്ല വചനം വീണ്ടും വിസ്തരിച്ച് പറയുകയാണ് അവനും അവൻ്റെ കുടുംബവും ദൈവഭയവും ദൈവഭക്തി ഉള്ളവനായിരുന്നു അവൻ ജനങ്ങൾക്ക് ഉദാരമായി ഉദാരമായി ദാനധർമ്മം ചെയ്യുകയും നിസർദ്ധിക്കണമേ ദൈവത്തോട് ആ വാക്കെന്ന് പറയാമോ ദൈവത്തോട് ആ വ്യക്തി എന്താ ചെയ്തത് ആ വ്യക്തിയുടെ കുടുംബം എന്താ ചെയ്തത് വചനം പറയുന്നു ദൈവത്തോട് നിരന്തരം ദൈവത്തോട് നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു പോന്നു ഒരു ദിവസമല്ല നീ അടുത്ത ദിവസമോ അന്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമോ ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസമോ മാസം മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസമോ വർഷം മുഴുവന് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസമോ അവനും അവൻ്റെ കുടുംബവും ദൈവമായ കർത്താവിന് നിരന്തരം തമ്പരാന്റെ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ അങ്ങനെ നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെ ദൈവമായ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെയും ഒരു കുടുംബത്തെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിരന്തരം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു തുടർച്ചയുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രിയമുള്ളവന് ഒരു നിരന്തരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയായി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവം ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയെയും ദൈവം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെയും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക വീണ്ടും വചനം ഇപ്രകാരം വായിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുക സാമൂഹ്യ പ്രവാചകൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം സാമൂഹ്യ പ്രവാചകൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും സാമൂഹ്യ ഒന്നാം പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം എട്ടാം വചനം വായിക്കും വചനം പറയുന്നു ഇസ്രായേക്കാർ ഇസ്രായേക്കാർ ഭയ ചകതിരായി ഇസ്രായേക്കാർ ഭയ ചകതിരായി തിലിസ്ത്രീ നിന്ന് തങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവമായ കർത്താവിനോട് നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അവർ സാമൂഹ്യ പ്രവാചകനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു തിലിസ്തരി വരുമ്പോൾ ശത്രുക്കൾ വരുമ്പോൾ എതിരാളികൾ വരുമ്പോൾ ദൈവമേ ഈ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഈ പിലിസ്തരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷ വേണം അതിനു വേണ്ടി ഇസ്രായേൽ ജനം ആയ സാമൂഹ്യനോട് പറയുന്ന നിരന്തരം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങ് വല്ലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ച പോരാ നിരന്തരം അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും നമ്മയെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ചില പൈശാചി ബന്ധനങ്ങളോ തിന്മയോ തിന്മയുടെ സ്വാധീനങ്ങളോ കടന്നു വരുമ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ അതിൽ നിന്നല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു സംരക്ഷണം വെളിപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവത്തോട് നിരന്തരം ബാക്കി നിങ്ങൾ പറയണം ദൈവത്തോട് നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന അവസാനിപ്പിക്കില്ലേ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന അവസാനിപ്പിക്കില്ലേ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന ഉപേക്ഷിച്ച് പോകല്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു തുടർച്ചയുണ്ടാകണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തുടർച്ചയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മേഖലയിലേക്ക് ദൈവമായ കർത്താവ് കടന്നു വരും ഇനി രണ്ടാമത് നിരന്തരമായും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വചനം പറയുക രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം വചനം പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിരന്തരം കാത്തിരിക്കണം അപ്പൊ തമ്പുരാന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ദിവസം കാത്തിരുന്ന പോരാ നാളെയും കാത്തിരിക്കണം നാളെ കഴിഞ്ഞ് കാത്തിരിക്കണം അടുത്ത മാസം കാത്തിരിക്കണം അടുത്ത വർഷം കാത്തിരിക്കണം ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന ശ്വാസം വരെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം കാരണം ഏത് ദിവസം വേണമെങ്കിലും ഏത് ദിവസം വേണമെങ്കിലും ഏത് വർഷം വേണമെങ്കിലും ദൈവമായ കർത്താവ് എന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം അനുഗ്രഹിക്കും ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ ഉയർത്തും ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞേ ആ ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വചനം പറയുക പതിനെട്ടാമത്തെ വചനം പറയുക കർത്താവെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ രക്ഷ കാത്തിരിക
എന്നുപോലെ സംശയിച്ചാണ് ഇവത്തി താബോറി ശുശ്രൂഷ കൂടാൻ വേണ്ടി വരിക എന്തായിരുന്നു ഈ മകളുടെ വലിയ ഒരു വേദന വലിയ തകർച്ച ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള വലിയൊരു അസ്വസ്ഥത ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചതായിരുന്നു ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് വിദേശത്താണ് അവർ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ച് വെച്ച ഈ മകളുടെ വിവാഹം നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് വിദേശത്ത് ആയിരുന്ന അപ്പനും അമ്മയും ഇത് ലീവെടുത്ത് മുൻകൂട്ടി ലീവെടുത്ത് ഈ മകൾ വിവാഹം നടത്താൻ വേണ്ടി നാട്ടിൽ വരിക നാട്ടിൽ വന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ വിവാഹം നടത്തേണ്ടത് അടുത്ത മാസമാണെങ്കിൽ അതിൽ നടത്തേണ്ട ആ മാസമാണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് ഈ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ച വിവാഹം ആ മുടങ്ങിപ്പോയി നമുക്കറിയാം ഒരു വിവാഹം ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു യുവാവിന് ഒരു യുവതിക്കൊക്കെ ആ കുടുംബ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആസ്വപ്നങ്ങളും പദ്ധതികളൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രിയമുള്ള ഇതാണ് ജീവിത പങ്കാളി എന്ന് കരുതി ആ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി ഇങ്ങനെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ മാതാപിതാക്കൾ വന്ന് വീട്ടുകാരെല്ലാം ഒരുങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വലിയ ഈ അസ്വസ്ഥത ആ വേദന ആ കുടുംബത്തെ കടന്നു വരിക ഉറപ്പിച്ച് വെച്ച വിവാഹം മുടങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെ ആ വലിയ വേദനയോട് കൂടിയാണ് ഈ മകള് ആ കുടുംബാംഗൾ താമോറയിൽ ശുശ്രൂഷ കൂടാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി എന്നോട് പറഞ്ഞ അച്ഛാ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊരു തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണ് ഒരു വേദനയിലാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ ഏത് സങ്കടങ്ങളും നമ്മുടെ ഏത് നൊമ്പരങ്ങളും ആര് കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പറയാമോ ആര് കാണുന്നുണ്ട് ഈശോ കാണുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് വേദനയുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ വളരെ വേഗം ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹം കടന്നു വരും ഇപ്പൊ ദൈവം നമ്മുടെ കണ്ണുനീര് അതിന് ആഴം അതുകൊണ്ട് വചനം പറയുക നമ്മുടെ കണ്ണുനീര് അവിടുന്ന് കുപ്പിയിൽ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രമാത്രം ഒരു കരുതൽ ഒരു ശ്രദ്ധ തമ്പുരാന് നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എപ്പോഴും അത് പുലർത്തുന്നുണ്ട് ഇതിക്ക് വേണ്ടി ഈ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ സമയം നൽകുന്ന സന്ദേശം ഇതായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ താപോലെ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിന്റെ വിഭാഗം ഭംഗിയായി നടക്കാനുള്ളതെല്ലാം ദൈവമായ കർത്താവ് ക്രമീകരിക്കുന്നു ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സിൻ്റെ ആ ഭാര്യ ആ വേദന അതെല്ലാം കർത്താവ് ഒപ്പിയെടുത്തു അതെല്ലാം മാറി ദൈവമേ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ തമ്പുരാൻ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്നത് വേണ്ടി കടന്നു വരുന്നതിനെ ഓർത്ത് ഈ മംഗൾ ഓരോ ദിവസവും കാത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മളറിയണം ഈ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് ഇരുപതാമത്തെ ദിവസം ഇരുപതാമത്തെ ദിവസം ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹം നടക്കുകയാണ് മുൻപ് ആലോചിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് വെച്ച വിവാഹം നടത്താൻ വേണ്ടി ഏത് മാസമാണ് തീരുമാനിച്ചത് അതേ മാസം തന്നെ അതേ മാസം തന്നെ പ്രീമുള്ള ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ദൈവം ക്രമീകരിക്കുകയാണ് അത് കൈടിച്ച് അതാണ് മാത്രം കൊടുത്തേ നല്ല ഒരു കൈടിച്ച് കൊടുത്തേ ഇനിയൊരു ഇനിയൊരു ഇതിനൊരു മറുജോതിയുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു വേദന ഇങ്ങനെയൊരു തകർച്ച ഇങ്ങനെയൊരു ഒറ്റപ്പെടൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു അപമാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര പേര് തമ്പനാൻ്റെ പക്കലേക്ക് ഓടിയാണ് നമ്മൾ എത്ര പേര് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക നമ്മൾ പലരും ചെയ്യുന്ന മാനുഷികമായ കാര്യം ഇപ്രകാരം തകർച്ച വരുമ്പോൾ ഒരു വേദനയും ഒരു അപമാനവും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നീ പള്ളിയിലേക്കില്ല നീ പ്രാർത്ഥിക്കാനില്ല നീ ധ്യാനം കൂടാനില്ല നീ യേശുവേന്ന് വിളിക്കാനില്ല ഞാൻ കൊന്തു പോലും ചെല്ലില്ല എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗവും പക്ഷെ ഈ പെൺകുട്ടി ചെയ്തത് ഈ വലിയൊരു തകർച്ച നേരിട്ടപ്പോൾ ഈ വലിയ വേദന നേരിട്ട് ദൈവമേ ഇനി ഭാവി എന്തായി മാറും മുൻപോട്ട് എങ്ങനെ പോകുക എന്താണ് ഇനി ഒരു പോംവഴി എന്താണ് പരിഹാരം ഇതെല്ലാം ആലോചിച്ച് ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വ്യക്തി ഓടി വരുന്നത് തമ്പരാനെ അടുക്കലേക്ക് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം എങ്ങനെ കാത്തിരിക്കണം ആ നിരന്തരം കാത്തിരിക്കണം നിരന്തരം കാത്തിരിക്കണം തൊണ്ണൂറ് ദിവസമാണ് ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഇരുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ഇടപെടൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ കാരണം ഈ നിരന്തരമുള്ള ഈ കാത്തിരിപ്പ ഒന്ന് വരുതകരമയത്തി നന്ദിയോട് സ്വരമയത്തി എന്ന് പറഞ്ഞേ അല്ലേ നീ മൂന്നാമത് മൂന്നാമത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട നിരന്തരം ചെയ്യേണ്ട തുടർച്ചയായി ചെയ്യേണ്ട മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പതിനം പറയുക കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിരന്തരം നമ്മൾ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ആ വാക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ദേവാലയത്തിൽ മാത്രമല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ബസ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോഴും
അന്വേഷിക്കുന്നവൻ അവിടുത്തെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കുവൻ നിരന്തരം അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം തേടുവിൻ എന്നാണ് വചനം പറയുക ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഏത് നിമിഷവും നിരന്തരം നമ്മൾ തേടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടവരാണ് മാവേലി കരയിൽ നിന്ന് മാവേലി കരയിൽ നിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി താബോറിൽ ശുശ്രൂഷ കൂടാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി എ സി സി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എ സി സി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന സമയം ഈ പെൺകുട്ടി ഒരു പേപ്പർ നാല് പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ട് പരാജയപ്പെട്ടു ഈ കോഴ്സിന്റെ ഒരു പേപ്പർ നാല് പ്രാവശ്യം എഴുതിയപ്പോഴും ഈ പെൺകുട്ടി പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി താബോറി വന്ന് ശുശ്രൂഷ കൂടി മാവേലി കരയിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ താബോറി വരിക ഈ മകൾ വന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷ കൂടി കൈപ്രാർത്ഥന സമയത്ത് ഈ പേപ്പർ എ സി സി യുടെ ആ കോഴ്സിന്റെ ഒരു പേപ്പർ നാല് പ്രാവശ്യം പരാജയപ്പെട്ടതാണ് ദൈവമേ എനിക്ക് വിജയം തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥന ചോദിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ വെളിപ്പെടുത്തുക ഈ നിയോഗത്തിന് വേണ്ടി പതിമൂന്ന് ദിവസം ഒന്നുറക്കെ പറയാമോ പതിമൂന്ന് ദിവസം പതിമൂന്ന് ദിവസം ഒരു ജപമാല വേദം ചൊല്ലണം ബെഞ്ചിരീസ് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കണം ദൈവം നിനക്ക് വിജയം തരും അപ്പൊ പതിമൂന്ന് ദിവസം ഈ ഒരു പരീക്ഷയുടെ വിജയത്തിനു വേണ്ടി നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടാകുന്നു ആ വ്യക്തി അതിനു വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ വ്യക്തി അടുത്ത പരീക്ഷയിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം അടുത്ത പരീക്ഷ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആ പെൺകുട്ടി ആഗ്രഹിച്ച ദൈവമേ എനിക്ക് അറുപത് മാർക്ക് ലഭിക്കണം നാല് പ്രാവശ്യം ഞാൻ എഴുതി പരാജയപ്പെട്ടതാണ് ഈ പരീക്ഷ എനിക്കൊരു അറുപത് മാർക്ക് ലഭിക്കണം ദൈവമേ അറുപത് മാർക്കോടെ എനിക്ക് പരീക്ഷ ഈ പേപ്പർ ഒന്ന് പാസ്സാകണം ദൈവമേ എന്ന് പരീക്ഷയുടെ സമയത്തും പരീക്ഷ എഴുതുന്ന സമയത്തും ആരുടെ സാന്നിധ്യം നിരന്തരം തേടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ദൈവത്തിന്റെ പരീക്ഷ കാളിലും നമ്മൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന സമയമോ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ തേടണം പിന്നെ പരീക്ഷ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ അറിയണം ആ പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ അറുപത് മാർക്കാണ് ഈ പെൺകുട്ടി ആഗ്രഹിച്ചത് അറുപത്തി ഒന്ന് മാർക്ക് നൽകി ദൈവം വിജയിപ്പിച്ചു ഒന്ന് കൈ അടിച്ചു കടന്ന മാത്രം കൊടുത്തു നല്ല ഒരു കടിച്ച് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ പരീക്ഷയുടെ സമയത്ത് അനാവശ്യമായ ഭീതിയോ ഒരു ഉൽക്കണ്ടയോ ഒന്നുമില്ലാതെ ആ സമയം വളരെ കൂടായി വളരെ ശാന്തമായിട്ട് ആ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്താ ദൈവ സാന്നിധ്യം തമ്പുരാൻ ഈ സമയം എൻ്റെ സമീപമുണ്ട് എന്നെ സഹായിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ എഴുതുന്ന ഈ പരീക്ഷ കാളി തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ദൈവന്റെ സമീപത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് ദൈവന്റെ കൈകളിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ദൈവ സാന്നിധ്യ ചിന്ത എന്ന് പറയുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ തനിച്ചാണ് ആ ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല ആ പരീക്ഷയുടെ ഭയമോ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവില്ല ആ സമയം ഉയർന്ന വിജയത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ആ പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് കരമയത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞേ അല്ലേ ലിയ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിരന്തരം ചെയ്യാനാണ് ബൈബിള് പറയുക ഏതൊക്കെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുക രണ്ടെന്താണ് നിരന്തരം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം മൂന്നെന്താണ് നിരന്തരം ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറും